আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান উস্কানি সত্ত্বেও মানবিকতা ও আঞ্চলিক শান্তির জন্য রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোনো বিবাদে জড়ায়নি বাংলাদেশ জাপানের রাজধানী টোকিওতে 25 তম ফিউচার এশিয়া সম্মেলনে যোগ দিয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়া দেশগুলোকে নিয়ে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন চার দিনের জাপান সফরের তৃতীয় দিনে প্রধান আলোচিত হিসেবে এই সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে অংশ নিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ সহ এশিয়ার দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা মূল আলোচকের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন শান্তি বজায় থাকবে বক্তব্যে রোহিঙ্গা ইস্যুটিও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মানবিকতা বিবেচনা করে বাংলাদেশে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তিনি আরও বলেন বৈশ্বিক উন্নয়নে নানা ঝুঁকিতে রয়েছে এশিয়ার দেশগুলো মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র হরণের মাধ্যমে সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটত্রিশতম শাহাদত বার্ষিকীতে তার মাজার জিয়ারতে যান বিএনপির নেতাকর্মীরা এ সময় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন জিয়াউর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বেগম জিয়াকে মুক্ত করা হবে সেই সাথে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে আন্দোলনের কথাও বলেন বিএনপির মহাসচিব বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ বলেন গণতন্ত্র আইনের শাসন ফিরে না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ঈদ যাত্রাকে বিঘ্নিত করতে পারে সড়কের এমন কাজ আপাতত বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জনস্বার্থে প্রয়োজনে রাত জেগে দায়িত্ব পালন করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন তিনি দুপুরে সড়ক ভবনে ঈদ যাত্রা নিয়ে প্রস্তুতির সভায় মন্ত্রী আরও বলেন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা না হলে সড়কে যানজট হবে না আর লক্ষ ঝক্ষর পরিবহন বন্ধে মালিকদের অনুরোধ জানান ওবায়দুল কাদের এ ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতেও বলেন তিনি মন্ত্রী জানান ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে বিআরটি এর পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি প্রস্তুত রয়েছে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুমও ওবায়দুল কাদের জানান ঈদের আগে তিন দিন সড়কে ভারী যান চলাচল করতে পারবে না একই সাথে ঈদের আগে সাত দিন ও ঈদের পরে পাঁচ দিন সিএনজি স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে অনুরোধ জানানো হয় ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলাটি জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে দশ জুন মামলার পরবর্তী শুনানির দিবস ধার্য করেছে আদালত দুপুরে ফেনীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালতে শুনানি শেষে এই সিদ্ধান্ত দেন বিচারক বুধবার পিবিআইর দেওয়া চার্জশিট গ্রহণ করা হয় এতে মোট ষোলো জনকে আসামি করা হয় অভিযোগপত্রে সোনাগাজীর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলার নির্দেশে নুসরাত হত্যায় পাঁচজনের সরাসরি অংশ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া নুসরাত হত্যায় বাকি দশ আসামিকে সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয় মামলা তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহ আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেন বিশ্বকাপ ক্রিকেট ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে আইসিসি দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে শুরু হয়ে গেছে ব্যাটে বলের লড়াই প্রোটিয়াদের কাছে টস হেরে ব্যাটিং করছে স্বাগতিক ইংল্যান্ড ওভালে শেষ খবর পর্যন্ত দর্শকের ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এখন সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে